Hi everyone, welcome to Eco Learning Classes. This is Professor Geeta Mahesh. Dear students, Ivatu now fiscal deficit. Fiscal deficit. Idhar bage tilkona na. Idhu six marks ge tumbane important irite. Adukko madlo na tilkona be kaagi rade. Andre budget deficit. Budget deficit andre yeno. Budget deficit ali government anticipated expenditure is greater than government anticipated revenue. Aita budget prepare maar be kadra. Adu estimate maar dalva. Uh, next year ge yen expenditure irite. Matte est revenue barite. Y e expect maar tarala. A revenue matte a expenditure comparison maar daga. Expenditure jasti idu revenue karme idre. Adana na wo budget deficit anta na wo health bi. Agadre revenue uh, deficit andre ye no andre revenue expenditure revenue receipts ginta jasti idre echa gitre adana na wo revenue deficit andre healthy bi so revenue expenditure is greater than revenue receipts na na wo idena ye na telte bi revenue deficit andre healthy bi agadre fiscal deficit andre ye no ni wo ili detail agi tilukon be kagi ro anta do ye no andre ili nori a uh, total expenditure is one is uh, revenue expenditure in on the bandha, capital expenditure again you total revenue na adre, revenue receipts matte capital receipts barutte iga neevu artha maadkonbekagirodu illi capital receipts capital receipts anta thagondaga athwa capital revenue anta thagondaga illi nodi eradu reethinalli capital revenue na athwa capital receipts na naavu receive maartivi first one neevu thagonode aadre ondu borrowing maadodu sala maadodru mulaka naavu capital revenue na mobilize maartivi government borrow maadodru mulaka hana na thagonbodu innondu sale of government shares government shares iruttala government company shares iruttala adanna private people ge maarata maadodru mulaka adu receipts capital receipts na padkonbodu jothege adrudde adanta property irutte alva land sirbodu athwa bere reethi property nu kuda government sale maadi receipts na rise maadbodu so adanna naavu non debt receipts anta helthivi so idu sala na create madutte adre idu sala na create madala for example namge enadru ondu kharch maadbekagirutte namatra ond function martivi antu koli namatra duddu kadme irutte aga naavu borrow martivi illa andre namatra iruvanta property na sale martivi borrow madadre adanna debt receipts anta helthave now, we have property na sale madadre adanna naavu non debt receipts anta heltivi ee yen amount na nenu borrow madtirala yen government borrow madutala adanna naavu fiscal deficit anta heltivi so idanna detail agi discuss madana banni so illi nodi makkalu fiscal deficit andre difference between illi vyathasa nodbeku yavudru madhyadalli government total expenditure matte total receipts excluding borrowing borrowing na nav include martta illa illi nodi fiscal deficit na nav itara baribodu fiscal deficit is equal to revenue receipts plus capital receipts alva so ee capital receipts matte revenue receipts na nav yavudrinda deduct madbeku total expenditure inda deduct madbeku nodi total expenditure minus revenue receipts and capital receipts aadre ee capital receipts alli eradu reethinalli irutte ondu non debt creating receipts innondu debt creating receipts ee debt creating receipts idiyala borrowing idiyala idanna bit bidbeku ulidinda neevu consider maadkondu difference thagondaga yen barutto adanna naavu fiscal deficit anta heltivi for example Total expenditure new Martha Rodesh to ten rupees and it conana. Aita revenue receipts est birthday six rupees birthday. Capital receipts on emige est birthday and debt borrowing bitre. Non debtally sale madre new shares nella share madre two rupees birthday and it cone. So ten minus six minus two and the new togondi dadre. So illi est birthday revenue six plus two eight aito. 10 minus 8. What is this? 2 rupees. This 2 rupees shortage. Shortage is the same as borrow. Alva, 
ಈ ಬಾರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಪ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಟೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೂ ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ not borrowings borrowings na no consider martta illa therefore do not give rise to debt debt ge adu chance kododilla matta hagadre non debt andre eno sometimes en madutte central government state matte union territories ge loan kodutade aa loan na recovery maadkonutte so state matte union territory loan na government ge wapas kottiddunu kuda nanu non debt alle include maadkontivi add maadkontivi matte proceeds from sale of ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೈನಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಪ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಟ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಡೆಟ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಓಮ್ ನೆಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಓಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಂದ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಾಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಸೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟಾಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಬಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೆಷರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅದು ಸೇಫ್ 
ಎಷ್ಟು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕಾನಮಿದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಕಾನಮಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ನ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಡೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾರ್ಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೀರಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಬರ್ಡನ್ ಹಾಗಾಗಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಅಷ್ಟೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಾಲದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ